Manhã Show, apoio cultural, bom pastor, tranquilidade e segurança para você e sua família. No sul das Minas Gerais e também leste paulista, você é internauta, hoje eu tô inclusive combinando aqui com o nosso belíssimo estúdio, diga-se de passagem, um belíssimo estúdio ao lado dele, que está barbado, que está com o cabelo diferenciado, ele que é o um homem que manda prender e manda soltar, no estúdio A e no estúdio B, Hugo Tupá, bom dia! Bom dia pra você, Paulo Marcelo, como é que você tá, cara, tudo bem? Tudo oh, bem. Eu que eu tô tentando aí arrumar seu mouse, né, pra você usar o computador, mas não, não tá amor, dando hein? certo. Se puder, ah. vem da produção, vem aqui dar uma, uma assistência técnica pra gente aí. Produção? Onde produção? <risos> Tem ninguém aqui hoje. Aí, ó, falei pra você ah, aí, você ó. Você jogar Gaiga. na parede pra mim, por favor? Talvez ele volte. Ó, oh, Esté, Esse ó, cara, Stefano. Ele, ele é o faz tudo. Stefano Gaiga. Ah. Aí, ó. Sim. Tem um on e um off. Não, tá bom, ó, liga aí, aí vamos ó, ver. Vê, vê se dá certo aí, rapaz. Tá vendo? Nós, Ei, nós, sabe, eu, rapaz. nós sabemos. Acabou a pilha, tá vendo? Vê se o problema não é o on nem o off, o problema é a pilha que é. acabou. Oi? Né? Não tá funcionando, infelizmente uh, é uma pena. No, nosso, pra, no... pra, pra moça lá, responsável do nosso grande RH lá, uma Isso, a Nedira deve pilha. ter uma pilha, ela leva lá, grande, grande Stefano. Steven Hall. É, Stefano que é realmente um menino de ouro. De ouro, faz de é? tudo isso aí. É? Faz de tudo. É um lá, golden boy. Vai mudar as teclas vai... ali do teclado ah, também. Ele vai ligar. Ele deve ter feito algum curso de informática, Sim. né? Antes de fazer estágio aqui também. Fez também? Fez, é isso? Microcamp. Fez microcamp? Uh -huh. Microcamp é parceira nossa lá. É, só pode, né? O Guiara, você tá bem? Tá tudo tranquilo? Tô bem, cara. E você, como é que tá? Terça-feira? Beleza. Aqui, onde está a Laurinha? Laura Tassinari, a informação hum. de última hora é que ela está, nesse momento, na SP-439. SP-439. Seguido Capital Paulo, sentido Capital Paulista. Ela vai buscar o cãozinho dela. Ó, Aí, olha só, ó, olha. Por isso, sim. Mas olha. agora ficou sem teclado, o teclado tá funcionando. Vamos ver agora se vai digitar aqui, né? Vamos, vamos lá. Vamos ver, vamos analisar. É, agora eles ficam sem teclado. Quer dizer, ele, ele, ele vestiu o Santos e vestiu o outro. Não adiantou nada. <risos> tá, tá reprovado. <risos> não, não, é aqui, aqui já rola. Aqui, pode ficar tranquilo. É Deixa o teclado de lado. Não, pode levar o teclado. Eu não quero mais teclado. Nunca mais. Eu não quero. Eu tenho ódio de teclado. Tem uma caçamba aqui. É, logo em na frente. frente. Pode jogar lá na, na caçamba, por favor. Valeu, Stefano. Obrigado, Stefano. Stefano, veio. Olha só, que impressionante, é, né? Viu, cara, o é. negócio de estagiário é bom por causa disso. Que eles querem mostrar serviço. Uhum. Então você fala, ele tá aqui pra fazer jornalismo. Uhum. Mas o cara veio e arrumou o computador. Na hora. Na hora. Você viu que não deu nem três segundos. Pô, isso sim é vontade de permanecer no grupo, né? Isso mesmo. É. é. O... Quer ser efetivo. Quer ser efetivado. A, a Laura tá, foi pra São Paulo hoje, né? Já tava uhum. combinado aí. Desde a, acho que desde a da volta dela pra cá, essa data tava reservada né, pra essa viagem. Né? Por motivos óbvios, ela vai buscar o cãozinho dela. Cãozinho? É, o cãozinho dela que é o ajudante de Papai Noel. Sabe aquele cãozinho do Simpson? Aquele magrinho? Aham. Uhum. É daquela raça o cãozinho dela e ela tá indo buscar o cãozinho. Ela parece que ela tinha uma reunião também de trabalho lá. Mas, enfim, amanhã ela tá de volta. Amanhã já é quarta-feirosa. O que importa é o hoje, como diz Isso a minha aí. psicóloga. Vamos viver o hoje, 6 de abril. O bicho pegando em tudo quanto é canto desse mundão de Deus que tá mais louco que o Batman, né, Guilherme? Hoje, Paulo, é dia mundial da atividade física. Olha que coisa Uma boa. Uma data aí pra conscientizar a galera, né? Galera que é sedentária, pra quem não tem muito hábito de fazer uma atividade física, de praticar alguma coisinha aí, né? Uma caminhada... Legal, As academias hein? estão fechadas, mas fazer ali um treino no quintal de casa, uma corridinha ali, principalmente para a saúde física e também mental. Isso super ajuda, né? Faz uhum. tempo que eu não faço isso. Eu confesso que eu estava num ritmo muito bacana, Uh, antes da pandemia, quando começou a pandemia também, depois aí as academias foram fechando, né? Aí a situação foi só piorando pra todo mundo. Você né? gostava de subir o Cristo, né? Olha só, Stefano arrumou também o teclado agora. Aí, ó, vamos aplaudir. Stefano, ele. Passa no RH. Parabéns. Passa no RH, você tá efetivado, pode passar no RH. Efetivado? Você tá efetivado. Você salário tá efetivado. completo. Agora. Aliás, pode pedir lá pra Nedila, triplicar o seu salário, inclusive. Isso. Tá? 
Tá bom. Paulo autorizou, Nós tá vamos autorizado. contar no salário do Hugo depois. De, <risos> não, desse, 50%. Por esse aumento aí. de um vai tirar de outro, você pode ter certeza. <risos> alguém, <risos> pra cada lado. alguém vai pagar essa conta. É verdade. <risos> alguém vai pagar a conta. Oh, mas é, brincadeira à parte, gente, eu dei uma, eu dei uma desligada. Eu, eu dei uma, uma, uma desligada de, de exercício. Porque você fica com medo, né? Você uhum. fica com medo de, de, de até de fazer caminhada. Às vezes você tá num lugar, né, que tem pessoas caminhando, e aí a primeira coisa que você pensa é o quê? Ah, eu não vou caminhar agora, porque as pessoas depois vão me cobrar lá no plantão, vão me cobrar lá uhum. na rádio, o que você que que pensa? Né? Ah, eu preciso, né, é, manter o distanciamento. E a gente prega muito isso aqui, né? Então, às vezes, fica, fica difícil. Você pode ser cobrado depois, e eu confesso que eu não quero ser cobrado. Não por quer isso. ser cancelado. Não quero ser cancelado. Acho que o momento agora é de, de selimento mesmo, né? Uhum. É da gente realmente comprar a ideia, né, Hugueira, do que está acontecendo, tem né? Tem muitas pessoas, Paulo, que moram, que, que moram perto de loteamentos, né? Tem muitos loteamentos Sim. novos aí em nossa cidade. Então, se você mora perto de algum. Geralmente, o loteamento fica vazio, né? É. Às vezes tem alguém ali olhando algum terreno para comprar alguma coisa coisa, um ou outro ali empinando moto, tem né? isso. então vai lá no loteamento lá, você pode fazer uma caminhadinha, chegou gente, viu que tem lá uma galerinha, você vaza, vai pra casa, corre no teu quintal de um lado é, pro outro ali no eu, quarto. Eu não me sinto à vontade, viu, eu já fiz isso para acessar, e porque assim, e caminhar de máscara é muito ruim, né? É, tem. É ruim, já, a gente tá, já tá aqui no rádio aqui, sem máscara, de máscara já é, já é estranho, mas falando desse lance aí, galera que tá ouvindo a gente, uh, põe, põe o nosso zap aí na tela, cadê o pessoal, grande Marcelão tá lá no suíte, ele que, ele que mora no Switcher, ele é praticamente um, um item do nosso Switcher, que é o Marcelão. Tá aí, facebook.com barra Band FM Pocos, WhatsApp 99979-5825. Olha, acho que a sua opinião é até legal é, nesse ponto, porque em Minas Gerais, o Hugo tem entrado em umas polêmicas né, envolvendo a nossa capital mineira, que é uma das mais belas capitais né, do país, que é Belo Horizonte. É, batendo cabeça com o governo do estado, né, com o governo federal também, até mesmo com o Tribunal de Justiça de Minas. Ontem, no início da noite, o bicho pegou né, o presidente do Tribunal de Justiça de Minas, e esse assunto tem muito a ver aqui com a, né, com a, nossa, com a nossa região. Aliás, daqui a pouco eu vou até tentar contato uh, com alguém da prefeitura até para a gente saber como que isso vai acontecer daqui para frente, né? Ontem o presidente do Tribunal de Justiça de Minas, o, ele que está sendo muito citado nos últimos tempos, né, que é o, o doutor Gilson Soares Lemes, junto com o secretário de governo, Matheus Simões, advogado-geral do Estado também, o doutor Sérgio Pessoa, e, e ele que teve um papel importante né, nesse, nesse, nesse caso de ontem, que é o procurador-geral da Justiça, o Carlos André Bittencourt. Né? E eu não posso deixar de citar também o Bruno Engler, que é um deputado muito polêmico que nós temos aqui em Minas Gerais também, ele que é do PRTB. Eles chegaram a um acordo para a hum. suspensão do toque de recolher em todo o estado. Em todo o estado. O bicho pegou ontem à noite nessa reunião. E já estava. Ontem já estava valendo, inclusive, né, a permissão de reuniões para familiares, até, até para familiares com 10 pessoas. É, essa decisão ela vale até amanhã, quando haverá uma nova reunião. Olha só o rolo uhum. que está dando isso. Uh, do Comitê de Enfrentamento à Covid no Estado. Gente, lembrando que isso uh, foi um acordo judicial entre essas lideranças junto do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. E aí, todos tomaram ciência dos fatos e a ação do Bruno Engler ela foi indeferida Lembrando, gente, em primeira instância, então, tá tudo normal hoje aqui em Poços e nas demais cidades também. Isso abre um precedente muito sério, porque nós tivemos bem no início da Onda Roxa, algumas cidades que não aderiram à né, Onda Roxa e, consequentemente, ao toque de recolher e por aí vai. Varginha foi uma delas, uhum. onde o Tribunal de Justiça né, é, fez com que isso acontecesse a semana passada. Foi mais grave ainda em Governador Valadares, onde o Tribunal de Justiça né, acabou implicando uma multa de 500 mil reais por dia, caso o prefeito daquela cidade não cumprisse a determinação né, do tribunal. E aí foi uma polêmica danada ontem à noite, que eu estava ao vivo no plantão e começou a chegar uma mensagem atrás da outra. E ontem mesmo à noite pelas redes sociais, o, o Bruno, Bruno Engler, particularmente eu não, não vou muito com a cara dele, 
Acho que ele não é um... Eu acho que ele faz muito barulho e faz pouquíssima coisa. Ele usou uma máscara nas redes sociais, né? Com a foto do presidente Jair Bolsonaro, hoje sem partido, né? Para falar sobre a decisão e o que que ele considerou. Ele considerou uma vitória as ações do governo... E chamou as ações do governo do Estado de inconstitucionais. Claro que está na Constituição. A todos é concebido o direito de ir e vir. Né, nós somos muito questionados às vezes ah, porque né, o mesmo direito de ir e vir que o morador em situação de rua tem o empregador tem, o, o colaborador tem, todo mundo tem, os direitos são iguais é constitucional isso é fato só que o, o nobre deputado né, ele se esquece que nós estamos passando por um problema de saúde pública né, ele, ele se esquece que nós estamos passando por um problema né, é, onde está faltando principalmente em Minas Gerais você vê ontem no boletim epidemiológico tínhamos aqui em Poços de Caldas é, um morador de Belo Horizonte um morador de Governador Valadares inclusive, são regiões distantes daqui, imagina você a, a estrutura hospitalar né, que a capital mineira tem uhum. para estar tá mandando gente para cá então, para esse momento eu acho que é um desserviço por parte do deputado e até mesmo por parte do TJMG eh, essa decisão. Uh, não temos ainda um, 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 um novo acontecimento, mas a informação é que o governo do estado já iria entrar ontem mesmo. O estado de Minas não publicou nada ainda, nenhum jornal da grande capital publicou, tentando derrubar essa liminar, essa decisão, que lembrando, é em primeira instância. Eu, particularmente, não concordo, porque a onda roxa, ela era para ter terminado o domingo agora, dia 4. no domingo de Páscoa, né? Mas foi prorrogada até o dia 11, que é o próximo domingo. Uhum. Achei até assertiva. Até para a gente ver os números certinhos agora, porque agora vamos ver se vai começar a cair, como em Manaus e outros estados também. Mas querer bagunçar o Coreto nesse momento e tornar né, uma questão de saúde pública, uma questão de política, antes de mais nada, porque o que o Bruno Engler está fazendo aqui é uma questão política e nada mais que isso sinceramente, eu acho que ele está pisando na nossa Constituição nesse momento. Né? Porque se houve um decreto, se houve uma decisão por parte de pessoas que têm estudado, né, literalmente, o que deve ser feito no nosso Estado, doa quem doer. Mas eu acho que ele está atrapalhando, está bagunçando o coreto nesse momento. E é muito sério, viu, Gão, o que está acontecendo a, aqui no nosso Estado. Haja vista a decisão, uh, na minha opinião, assertiva também, por parte do Alexandre Calil, prefeito de Belo Horizonte, e não aceitar, através uh, da decisão do, do ministro, de, de aceitar voltar aos cultos e as missas também. Né? Eu achei que a, a decisão do Calil foi extremamente acertada, uh, até porque a própria diocese aqui de Guaxupé decretou também até o dia 11 que as missas fiquem suspensas. Né? Então, as, te, claro que hoje eu vi algumas postagens aqui em Poços de Caldas também. Algumas igrejas já querem voltar também. Gente, você está funcionando na internet? Você está acontecendo né, de uma forma normal? Por que não esperar mais um pouco? Custa nada, né? Não custa nada, Hugo. O pessoal, ontem, olha só. Ontem no boletim epidemiológico, 39 pessoas, postos caldenses ocupando os leitos de UTIs aqui da nossa cidade. Nós chegamos no, numa situação tão complicada agora que nós ultrapassamos moradores de outras cidades. Até então, algo inédito aqui em Poços de Caldas. No início da pandemia, havia mais Poços Caldenses. Uhum. Depois começou né, a superlotação dos hospitais. Consequentemente, eles foram ultrapassando o número de né, residentes aqui na cidade. E agora, o negócio está vazando para fora do copo. Nós temos hoje mais postos caldenses uh, do que pessoas de fora. E aí, vamos começar o que agora? Começar a mandar postos caldenses para outras cidades também, que não vão poder, infelizmente, Vai ser o jeito, usufruir né? da nossa estrutura hospitalar. Eu estou muito preocupado, Hugo, essa é mais pura verdade. Também estou preocupado, uma situação bem complicada aí, né, Paulo? E que provavelmente essa onda roxa deve ser estendida, eu acho que para mais sete dias, no caso, até o dia 18, que é o próximo domingo, né? Vamos aguardar, eu acho que deve ter algumas reuniões para decidir isso mais para o final da semana. Mas como você mesmo disse, está uma grande bagunça, a gente fica perdido, né? E o que nos resta fazer é 
é o que a gente está acostumado, é o que a gente está ouvindo é. aí desde abril do ano passado, né? Que é fazer a nossa parte e deixar os governantes aí resolver essa situação. É, é extremamente preocupante o que está acontecendo. Está na capa do Estado de Minas, só para a gente finalizar aqui esse, esse comentário político. O STF decide amanhã sobre as missas e cultos presenciais, tá? Então amanhã também eles vão decidir e vamos ver o que vai acontecer. Quero mandar um abraço aqui pro Silvano Abreu, meu grande amigo, tá ouvindo agora o Manhã Show aqui da Band. Grande Silvano, tá em Pouso Alegre, tá em Poços, conta aí pra gente. Aliás, abraçar o sul de Minas Gerais também. Estão falando aqui, Paulo Marcelo... Uh... Camiseta do Fernandinho, hein? Tô com a camiseta de Fernandinho aqui hoje? Não sei. Fernandinho, tá? Professor Alexandre da PUC, tá aqui com a gente. Um abraço, tudo de bom. Uh, mandar um beijo pra Drica também, acompanhando o Manhã Show da Band. Boa. Bom dia, baby. Beleza, tudo tranquila. Vamos pro intervalo rapidinho, Gão? Só fazendo aqui um recadinho bacana. Você conhece a Ótica Contato? Claro, claro. Minha amiga Thaisa, as meninas da Ótica Contato. Aliás, temos até uma imagem daqui a pouco, porque vai aparecer na imagem o QR Code... Que é uma, né? Agora tá começando, o pessoal tá começando a usar QR Code, é super bacana isso. Facilita a vida de todo mundo. Você vai apontar pra tela do seu. Da sua tela aí no monitor. Você vai apontar a câmera do seu celular pra tela aí da sua TV ou do seu computador. E tá aí. Você consegue agendar uma visita com total segurança. Isso é tudo de Band. É a ótica contato ali na Francisco Salles 256, com uma campanha super bacana. 50% de desconto em lentes e armações das melhores marcas. Você não pode perder essa oportunidade de começar o ano de óculos novinho com super desconto, tá bom? 3721 5043 é o WhatsApp também. 3721 5043. 43, é tudo de Band, é ótica contato. A gente volta daqui a pouco aqui no Manhã Show. Manhã Show! Band FM! Ah, o Guinho? Estamos trocando ideias. Aqui na sua rádio, do seu jeito. Tá perguntando pro Hugo, você tá ficando o dia todo aqui. A resposta é sim! Sim! É o jogo do sim e do não! Eu chego aqui, abro a rádio. Olha só. 20 para 7 da manhã. Você tá fazendo isso mesmo? Tá falando sério? Tô falando sério. Tu tá falando sério? Você pode olhar nas câmeras. Eu já passei por isso, olhar meu Olhar o vida. alarme, eu abro a rádio. <risos> tá, eu abro os estúdios aqui, né? Pra, pra dar uma marejada, pra entrar um ar aí. E aí? E claro, preparo aí o ambiente pra todo mundo. E 8 horas da manhã eu entro ao vivo aqui na nossa emissora irmã, né? Na, na nossa grande rádio Jovem Pan. Vou até as 10 para as 9, né? Ali, agora tô pulando para cá para substituir o nosso grande Maurício Beraldo. Olha, que coisa impressionante. Aí uma nova profissão que eu não conhecia também. Qual? É. é limpador de ambiente. Limpador refrigerador de, de ambiente. Refrigerador, exatamente. Refrigerador. Só dá uma refrigerada no ambiente. Abro tudo aqui, ah. abro a porta do banheiro pra sair o cheiro. Ai, meu Deus do céu. Aí sai Por isso mesmo, que né? vocês chegam e tá esse tá clima tudo limpinho, bacana aqui. Bonitinho. Dez minutos depois chega a nossa grande Raquel, aí ela vai passar Cê... álcool gel em tudo aí, desinfecta todos os estúdios, todas as salas. Né, pra todo mundo trabalhar em paz, cê, despreocupado. Você tá chegando primeiro que a Raquel aqui? Chego primeiro que a Raquel. Tá chegando primeiro que a Raquel? Primeiro que a Raquel. Caraca, meu. Faz parte, eu Faz gosto, parte. eu gosto. Faz parte do meu show. Eu meu gosto. amor. O é, mais complicado é acordar 5 horas e 40 da manhã. Todo dia. Todo dia. Isso. Aqueles três primeiros minutos ali é complicado. Depois fica ok. Tomou um café. Tá 100%. Tome o seu café. Grande Hugueira, vamos falar aqui, antes do futebol, da Cooper Embalagens. Grande abração, Alessandro. Esse é ponta firme demais da conta. A Cooper Embalagens está arrebentando a boca do balão aqui em Poços de Caldas, hein? Você conhece a Cooper? Aqui na Pernambuco 848 tem também é, Cooper na Doutor Afonso Dias de Araújo, em Campestre. Faça o seu pedido pelo WhatsApp agora, né? Tudo WhatsApp, né, pessoal? Anota aí, 999 977-0303-99977-0303 ou 999-90-9050. 999-90-9050. Pessoal, tem muita opção mesmo. Artigos de confeitaria, embalagens, eh, produtos cartáveis. Pessoal que aproveitou aí a Páscoa. Você ganhou ovo de Páscoa, algum? Ganhei, ganhei. É, coisa boa, né? É, lá tem produtos também para você né, fazer chocolates, 
tem muita opção, é tanta opção que não dá pra gente falar tudo aqui. Então, uma dica, esse WhatsApp que eu falei, você dá um oi lá, fala que ouviu aqui no Manhã Show da Band, com o Paulo, com o Hugo, porque tem 5% de desconto nas compras. Isso mesmo, você tem 5% de desconto nas compras, se mencionar o Manhã Show da Band, aqui com o Paulo Marcelo e o Hugo Tupá. Vou repetir o WhatsApp para vocês, você recebe um catálogo super bacana, com milhares de produtos. 999-770303, é Cooper Embalagens é parceira do Manhã Show. Apita o árbitro, começa o jogo! Brasil! Brasil. Paulo, uma terça-feira aí de, de jogos pela Europa, né? Champions League. É. Campeões, ontem teve o Flamengo dando show. Um abraço pro nosso grande Stefano Gaia, que tá feliz com o Cruzeiro dele aí, venceu no final de semana, no Campeonato Mineiro. Nem tanto. Você acha que ele tá feliz com o Cruzeiro dele? <risos> essa, essa semana tá. Tá, é. É verdade. Vou fazer uma pergunta, Paulo. Quanto Diga. tempo você não vê o Cruzeiro ganhar um jogo de dois gols? Poxa, Ou mais. Faz tempo, cara. Hã? Faz tempo, faz né? tempo. Ele mesmo disse que faz tempo. Faz caramba. tempo, mas faz muito. é um zerinho, né? Mas faz muito tempo. Mas faz muito tempo. Gente do céu, o que que tá acontecendo né, com esse futebol uh, no mundo? Ontem o Flamengo deu uma goleada, né? O Gabigol fez dois gols ontem. O Gabigol que é muito mala, né? Eu acho ele muito mala. Eu mano. acho ele mala também, mas... É, sabe sabe fazer, fazer gol, gol, né? Não né? tem o que falar. E ele ainda tem um time que ajuda bastante, né? O Flamengo ontem teve... Tinha, se, se o jogo terminasse ontem, Paulo, 10x1 para a equipe do Flamengo, não era um resultado aí para a gente se surpreender. Porque só no primeiro tempo o Flamengo fez 4x0, três bolas na trave e mais um gol aí que o juiz anulou de forma errada. E no segundo tempo também foi um outro show, mas não tão grande igual da primeira etapa. Mas ficou assim, 5x1 pro time do Flamengo Gols aí do Arrascaeta, do Diego O Gabigol fez dois E o Gerson fez mais um Luiz Paulo fez o gol aí de honra do time do Madureira o Flamengo, né, desfilando aí no campeonato carioca é muito. Já tava jogando bem aí com aquela equipe alternativa aí Dos, dos juniores, né, do, lá do sub-17, sub-20 E agora com a equipe titular, né, com os profissionais titulares Tá dando show Flamengo, que domingo tem a final da Supercopa contra o Palmeiras. Por isso, já tá dando essa rodagem aí, né, para os titulares pegar um ritmo. Palmeiras, que amanhã também tem outra tem um final, timaço, final hein? da Recopa aí, contra a Defesa e Justiça. Hoje já viaja também lá pra Argentina, pra partida de amanhã, Paulo Marcelo. E a Recopa é engraçado, porque é... Ninguém lembra da Recopa, né? Ninguém lembra. Aí quando vê, eles falam, ah, é o jogo já amanhã. Uhum. <risos> é com quem que eu vou jogar mesmo? Mas é muito bom jogar Recopa, porque só joga Recopa quem ganha, né? Libertadores. Libertadores ou Sul-Americana. Né? Ou Sul-Americana. Aliás, Sul-Americana, que se não me engano, paga até mais que a própria Libertadores, né? Paga mais. A, a Sul-Americana, ela paga mais. É igual a Copa do Brasil, paga é. mais do que o Brasileirão. Sul-Americana é a antiga... Lembra da Copa Comembol? Lembro. É a Copa Comembol. Não é Mercosul? Mercosul. Depois passou a ser Mercosul, né? Virou... Era Comembol. O Atlético ganhou duas Comembol. Uhum. Uh, teve uma vez que até o Leão era técnico do Galo, que teve uma briga lá na Argentina, quebraram o rosto do, do Leão, teve que fazer cirurgia, bateram demais Mas qual demais que era o dele. critério para ir para a Copa do Brasil? Era, era o mesmo, era o mesmo de hoje. Ali, só, só mudou sexto o nome, a oitavo ficar, ali isso. e tal. Era o mesmo, não mudou, só mudou o nome. Depois é realmente bem lembrado, virou... Era Comembol, virou Copa Mercosul e agora a Copa Sul-Americana. Só que agora com um atrativo muito maior... Né, que é o lance da grana aí, e que a ajuda vaga para Libertadores clubes. também né? ah é, agora tem isso também o campeão antigamente não dava vaga para Libertadores agora ela, ela tem uma vaga também quando o São Paulo foi campeão em 2012 não dava vaga para Libertadores é isso mesmo foi, é, eu não sei se eu acho que essa regra aí foi estabelecida de 2014 15 para cá é isso mesmo e é claro que a né, a Copa Sul-Americana é a, bom, colocando assim ela é a segunda divisão da Libertadores é, isso. Seria uma espécie de uma segunda divisão uhum. da Libertadores que os grandes clubes disputam também. Uhum. Né? Você vai saindo da Libertadores, depois você ganha ali um espacinho, né? Ou, ou depende da sua classificação também. No brasileiro, até o oitavo entra na, na Sul-Americana, não é isso? E depende muito ali do G6 também é. da Libertadores, né? É. Depende até onde vai o G6 ali, mas geralmente até o nono, o décimo ali décimo. pega. Já uma... teve ano que tem teve... Brasil. Ano, ano passado ganhou... foi. Ano retrasado foi o décimo colocado, né? Uhum. Entrou. Porque... No Brasil quem já ganhou foi São Paulo, Inter, 
Chapecoense e Atlético Paranaense. A Chape já ganhou, hein? Verdade. Aquele ano lá que, que teve o acidente. Teve o um acidente, né? Que era a final, aí ela ficou com o título, o título uhum. simbólico, né? Isso aí. Passaram contra... o título pra Chape. Foi contra o Atlético Nacional, né? Foi contra o Atlético Nacional da Colômbia. Isso, Isso mesmo. Que coisa, né? Mas e, e o polêmica do Neymar no fim de semana? Foi no fim de semana que ele brigou, que ele foi expulso? Ah, é. Teve a polêmica dele lá no campeonato Cara. francês contra a equipe do Lille. Tava perdendo de 1 a 0, foi chegando pro final do segundo tempo. O time do PSG tentando ali esboçar uma reação, tentando empatar. Não conseguiu num lance ali que... Tradicional do Neymar, né? Ele sempre tenta criar uma briga quando o time dele tá perdendo. Criou uma briga com o rapaz lá na, na linha lateral, acabou que foi expulso. Não joga a próxima partida aí do campeonato francês, mas joga amanhã, né? Aproveitando aqui pra falar da, da Liga dos Campeões, pra galera que não tá sabendo dos jogaços que vão ter hoje. Hoje, 4 horas da tarde, tem jogo de ida, né? Quartas de final aí, Manchester City e Borussia Dortmund, né? O time do Pepe Guardiola, o time do Gabriel Jesus contra o time do Haaland, né? Esse centroavante aí de, de 20 anos de idade que, que tá enchendo os olhos dos amantes do futebol. E também às quatro, na Espanha, tem Real Madrid e Liverpool, repetindo aí a final da Champions League de 2018. Ou seja, o Real tem a chance, aliás, o Liverpool tem a chance aí de, de uma revanche. São dois jogos, primeiro jogo hoje na Espanha, o jogo de volta é semana que vem lá no Anfield, na Inglaterra. E amanhã tem Liga dos Campeões também, viu? Às quatro horas da tarde tem Porto e Chelsea em Portugal e também tem Bayern de Munique e PSG na Alemanha. Esse primeiro confronto aí, Neymar vai jogar, né? Porque a suspensão dele no final de semana não tem nada a ver com a Liga dos Campeões. O PSG deve ir de força máxima, o, o Bayern de Munique tá sem o Lewandowski, né? Ele que tá lesionado, não vai jogar nenhuma dessas duas partidas, nem a de ida e nem a de volta. E também é um confronto que vai é, repetir uma final de Liga dos Campeões. No caso, o ano passado teve a final entre Bayern e PSG. Muito bem, Neymar. Mais polêmico uh, do que efetivo dentro de campo, né? Uhum. Bem mais polêmico do que efetivo, né? Isso aí. Eu acho, cara. Eu, eu... Nesse jogo aí, ele tentou criar algumas jogadas, né? Perdeu um gol lá meio que... que cara a cara num lance de cabeça lá e aí foi juntando tudo ele criou uma baita de uma raiva no momento ali e foi expulso é, recebeu, claro, muitas críticas da imprensa francesa, como sempre, né? Ah, Neymar, para com isso, né? Tem que... O Neymar te... deveria ter voltado para o Barcelona que lá é a casa dele, aliás não deveria, não deveria nem ter saído do Barcelona também acho. Eu acho que não deveria nem ter acho. saído do Barcelona. Também acho. Mas o dinheiro fala mais alto, né, Guilherme? Sim, Ó, com certeza. Amanhã tem rodada do Campeonato Mineiro também. Tá puxando sardinha aqui pro nosso lado. A veterana entra em campo. E aí, Hugo, o que é que nós vamos esperar dessa rodada do Campeonato Mineiro? Uh, oitava rodada já. Olha como tá passando, mesmo com pandemia, mesmo com a paralisação que nós tivemos. Uh, amanhã já é a oitava rodada. Oitava. São 11 no total. Né, amanhã às três da tarde tem Atlético e URT, uh, quatro horas tem Atlético e Pouso Alegre, uh, cinco e meia tem Coimbra e Cruzeiro, a América joga com o Patrocinense, já fiz jogo lá em Patrocínio, é longe para Dedel, e o Boa enfrenta Tom Benz, né, o jogo de destaque para a gente aqui, claro, é a Caldense, que joga aqui no estádio Ronaldão contra o Belândia, o Belândia está brigando para não cair, né, o Belândia que vem de uma vitória no, no fim de semana, mas tá lá em décimo lugar, tá beirando ali a zona do rebaixamento, tá na frente só do Coimbra e do Boa Esporte, enquanto a Caldense também, infelizmente, com a derrota é, no fim de semana, acabou saindo do G4, ela tava permanecendo, né, desde o início, entre os quatro primeiros, acabou tropeçando aí com o Pouso Alegre, e aí, meu amigo, a Caldense hoje é a quinta colocada, lembrando, tá empatado com o Pouso Alegre, com o Cruzeiro e com a Caldense. Essa derrota pro Pouso Alegre, né, que não... É, claro, né? A gente não pode desmerecer o Pouso Alegre, que tá voltando à elite do futebol mineiro depois de décadas e décadas, mas atrapalhou e muito, hein, Hugo, a uhum. vida da Caldense, né? E amanhã joga em casa? Amanhã é, joga em casa, é joga aqui no Ronaldão, Ronaldão às 4 horas, contra o Belândia. Então eu acho que tem uma obrigação de pelo menos fazer 1 um a 0 né, Paulo? 1 um a 0 pra, pra ir pra 14 pontos ali e voltar pro G4, né? Até porque como é fase final aí... Da, da fase de grupos, não pode bobear esses jogos finais que tem que 
pontuar, principalmente jogo dentro de casa. Já que ganhou dos três grandes, né? Não tem mais aquela preocupação de pegar algum time grande aí pela frente. Então tem que ganhar pelo menos os jogos aqui em Poços de Caldas. Tomara, ganha é, o Galo, que é muito mais difícil. ganhar de fora de casa também, né? No máximo, empatar. Agora eu tô aparecendo na televisão. Agora né? você Viraram tá. a câmera pra mim aí, não deu tempo nem de eu... Eu dou uma, uma ajeitada aqui no cabelo, passar um não, gel. Não precisa. Porque pro programa da tarde eu passo um gel, entende? Pente de ladinho ali. Passa pó também? Pomada. Pomada? Pomada. Mas tu não passa pó no rosto? No rosto não. Tem pó lá, pode usar o meu. Eu libero. Você passa pó? Eu tenho que passar um pó. Mas a gente tá falando disso, que tá faltando uma maquiagem você pra tá, gente. Você, você, sua testa tá brilhando nesse momento com Bri... esse monte de luz aí. É. É. Tem que apagar a luz tem... do meio ali pra. Não, você passar o pó vai resolver. Vai resolver. Eu te empresto meu pó. Então, beleza, vou Vai lá no um camarim 8. Depois. Você vai ver lá na porta, tem a camarinha 8, Paulo Marcelo, você pode entrar lá. Você Dá pode uma, pegar. uma reladinha e... Só uma reladinha, um espalha. tapinha no visu e boa, tá bom? Show de bola. Ó, então amanhã Caldense, gente, a gente vai falar um pouquinho, né, aqui no, no Manhã Show. Amanhã na edição do, do programa, mas tomara que a Caldense realmente vença o Belândia. O retrospecto da Caldense contra o Belândia é bom. Né, ela sempre dá sorte jogando com o Belândia aqui em Poços de Caldas. Tomara que o retrospecto, retrospecto se mantenha e a Caldense possa conquistar três pontinhos. Lembrando que agora tem que né, torcer aí para que o Pouso Alegre empate ou perca. Né, vamos fazer conta aqui: o Pouso Alegre joga fora. Ah, o Pouso Alegre tem uma parada dura, hein? O Galo Mineirão? Provavelmente no é. máximo empate é, um sei. ponto. Vamos lá, vai, né? Pode ganhar também, né? Pode ganhar do Galo também, por que não? É, olha só, o jogo é uma coisa maluca, né? Você vê a Caldense ganhou do Atlético aqui, uhum. perdeu pro Pouso Alegre lá. Então o Pouso Alegre pode muito bem ganhar do Atlético lá também, lá por que no, não? Lá em BH. Né? E torcer também pro Cruzeiro tropeçar, né? O Cruzeiro joga no Indepa, assim que meia contra o Coimbra. Né? Coimbra, só que o Coimbra né, tá lá, lá na zona do rebaixamento também. Acho que vai acabar sendo presa fácil para o Cruzeiro. Então... Se pelo menos Pouso Alegre ou Cruzeiro tropeçar nessa rodada e a Caldense vencer a partida, ela volta para o G4. Eu Se... acho que o principal mesmo ali, primeiramente, é a Caldense vencer. É. 1 a 0. É, a Caldense pode pontos. voltar para o G4, Hugo, até com empate. Caso o Pouso Alegre perca e o Cruzeiro também. Ela assumiria novamente a terceira colocação. Então tem vários... Várias combinações aí. Tomara que a Caldense chegue em uma delas, tá bom? Daqui é, a pouco... Depois, nós... é, só pra gente fechar aqui rapidinho. Uhum. A Caldense, depois desse jogo contra a Uberlândia, vai enfrentar ainda a equipe do Coimbra, fora de casa. Depois joga contra o Atletique, aqui no Ronaldão. E finaliza contra o Boa Esporte aí, lá, lá em Varginha. Então, dois, quatro jogos, dois em casa e dois fora fazer seis pontos aí nesses dois jogos dentro de casa e pelo menos mais dois, dois empate aí nesses jogos fora de casa, oito ali com onze, dezenove, acho que é uma pontuação aí suficiente pra, pra classificar através do G4. Boa. Pro mata-mata, né? Pra semi finais aí da competição. Muito bem. O, só lembrando, o, o Gão, a, a Caldense tem tudo pra classificar porque ela já pegou os três não, as, as, vamos botar aqui as, as três equipes mais difíceis da competição. Uhum. Seria Atlético, América e Cruzeiro nessa sequência hoje. Sim. Né? Então ela já jogou com os três, venceu os três, inclusive. Então agora, digamos, ela tem uma tabela mais light uhum. nessas rodadas finais. Tomara que ela consiga né, a classificação. Vamos dar recadinho aí? Tem recadinho aqui, olha, há mais de 30 anos aqui em Poste Caldas, a Oficina Delay conta com uma equipe especializada e atendimento diferenciado para o seu veículo. Olha, lá eles trabalham com carros nacionais e importados. Trabalham com injeção eletrônica, alinhamento, balanceamento, suspensão e tudo que o seu carro precisa e também merece. A oficina de lei, Paulo, é pertinho de casa. É sempre que eu preciso fazer alguma manutenção no, no meu carro, eu corro lá. É um atendimento rápido, de muita qualidade. E lá eles aceitam todos os tipos de cartões e vale card também. Então corre lá, faz um orçamento e não deixe de conferir as condições especiais que eles prepararam para vocês. Oficina do Delay, o lugar certo para cuidar do seu carro. Rua Senador Salgado Filho, número 835, Jardim Country Clube Zona Oeste, aqui de Poços de Caldas. Mas se você quiser, pode entrar em contato também pelo telefone 
35 3714 3299. Prefixo 35 3714 3299. Oficina Delay, parceria com a rádio Band FM. Isso é gente boa demais. Grande Leizinho. Tamo juntos, sou vizinho do Delay também lá. Vamos pro intervalo, daqui a pouco a gente volta. Ó, oh, daqui a pouco, gente, nós vamos falar com o secretário de governo, o Celso Donato, viu? Depois das 10 horas, ele tá numa reunião agora. Uhum. Eu imagino que, não sei se a reunião tem a ver com o nosso assunto aqui, né? Que, que é com a decisão do Estado ontem, né? Em suspender o toque de recolher. Eu acho que aqui vamos seguir normal, acho que não vai ter problema nenhum. Assim como acho que o próprio governo do Estado vai conseguir derrubar isso. Mas vamos falar com o Celso na nossa segunda hora aqui no Manhã Show. Até já. Ponto em HD, só tem gente boa participando e interagindo aqui com a gente. Vamos nessa, Algueira! Falando aqui da hora do recado, né? Do Natubil. Gente, Natubil tem um chá que tá dando o que falar aqui na cidade, que é o chá Acabe. Conhece? Esse resolve tudo. Mano, esse chá realmente é diferenciado. Ele... Realmente faz a diferença. Você que sofre com a prisão de ventre, tudo que você come faz mal, azia, má digestão. Ó, oh, para de sofrer, hein? Comece a tomar urgente o chá Acabe. Esse chá, ele auxilia no tratamento do refluxo, prisão de ventre, gastrite, úlcera, cólicas estomacais, cólicas intestinais e também infecções intestinais. O chá Acabe ainda ajuda a controlar a pressão arterial, reduzindo o colesterol e o diabetes também. O concentrado Acabe também regula o intestino, auxilia na prevenção do AVC, do infarto, auxilia no tratamento da gordura no fígado e ainda ajuda a eliminar aquela gordurinha localizada. Pessoal, o Acabe é com posto das melhores ervas medicinais e é 100% natural, tá bom? Por isso ele é tão bom e tão desejado pelos poços caldenses. Detalhe pra você, tem muito produto aí no mercado, mas Cópias, só tem né? um, tem muita cópia. Uhum. Mas, só tem um, só tem um que pode ser realmente o Acabe, e aí pra você localizar, é o seguinte, você vai pegar a caixinha dele, vai passar a mão, Vai estar tá em alto relevo, o nome Natubio. Está em alto Boa. relevo, o nome Natubio, na caixa e no frasco. Então, para você localizar o original Chá Acabe, é só você passar nas melhores drogarias e lojas de produtos naturais aqui de Poços de Caldas. Gostou? Claro. Vamos já comprei no... o meu, velho. Já comprei o meu Chá Acabe, estou tomando. Toma uma colherzinha cedo? Uma colherzinha sempre aí para dar uma... Uma rela... O dia até muda, viu, Paulo? É. Muda o humor é. aí, muda muita coisa. É bom, é bom. Vou pra lá, né? Mas lembrando, tem que ver se é da Natubio, né? Empresa que produziu esse grande chá Acabe. Pode crer. Vamos girar a notícia? Vamos lá. Vamos girar a notícia, então, na vinha tá ele, Hugo Tupá. Band Notícias. Olha só, pessoal, boa notícia, hein? Ah, vamos falar de Dindim, Hugo. É, auxílio emergencial 2021 começa a ser pago hoje. É uma boa data aí para quem está precisando de uma grana. Né? Essa nova rodada do auxílio emergencial. Uh, não vou aqui falar que demorou, né? Porque eu, no discurso do, do fim do ano passado, quando né, terminou o benefício do auxílio emergencial, o governo disse que não tinha mais dinheiro, uhum. que não tinha grana mais para fazer os pagamentos. De um certo lado, eu até entendo. Mas eu não compreendo muitas coisas que acontecem. Hoje, terça-feira, começa a ser pago. Ela que é a primeira parcela uh, e vai até o dia 30 de abril. Saques em dinheiro e transferências podem ser feitas de 4 de maio até 4 de junho. Ainda nessa semana, e aí mais precisamente no dia 9, que é sexta-feira, recebe os nascidos em fevereiro, tá certo? A nova rodada do benefício deve contemplar cerca de 40 milhões de pessoas, terá quatro parcelas que vão ser pagas de abril até agosto e esse pagamento será limitado a uma pessoa por família. Nós já explicamos aqui algumas oportunidades, mas é sempre bom porque o pessoal sempre tem dúvidas. O pessoal, é o seguinte, esses valores eles vão ser pagos né, de R$ reais, parcela de R$ reais para a pessoa que mora sozinha. Ah, você mora sozinha, você vai receber, se você está dentro do, né, do, do, do quadro lá do, do governo federal, 
se você se enquadra nesse perfil, você vai receber 150 reais. O valor de 250 reais é para famílias de duas ou mais pessoas, tá? E o valor de 375 reais é para as mães, chefes de família, né, monoparental. Então, tem essas regras, né? O, o pagamento agora ele vai até o final do ano, começa hoje dia 6 de abril, né? É, vai até 4 de maio, fevereiro, quem nasceu, para quem nasceu em janeiro, viu gente? Tem o calendário certinho? Quem nasceu em janeiro recebe 6 de abril, que é hoje. Quem nasceu em fevereiro recebe dia 9 de abril. Quem nasceu em março, dia 11 de abril. Quem nasceu em abril, dia 13 do mesmo mês. Quem nasceu em maio recebe dia 15 de abril. Junho, 18 de abril. Julho, 20 de abril. Agosto, 22 de abril. Uh, setembro, 25 de abril, outubro, 27 de abril, novembro, 29 de abril e dezembro, dia 30 de abril. Então, só para o pessoal entender, para todos os nascidos né, de janeiro a dezembro, o cronograma do primeiro pagamento acontece dentro deste mês de abril, tá, pessoal? Que ontem começaram a mandar mensagem falando: oh, Paulo, o meu, se eu nasci em dezembro, a recepção em dezembro? Não. Primeiro pagamento, e aí você vai ver o seu perfil. Né, se é o de 150, se é o de 275, se é o de 350, né, o próprio governo já estipula isso, e aí você recebe dentro desse mês. Vai depender, é claro, da sua data de nascimento, mas isso aí é uma coisa que vai acontecer dentro desse mês. Dinheiro sempre faz a diferença, né, Hugo? Com certeza, né, Paulo? Mesmo que, que o valor é, é, é baixo, né, vai ser de grande ajuda aí, principalmente para quem não tem quase nada. Pode crer. E é isso, e quem tiver dúvidas, tem também os aplicativos lá da Caixa, né? Tem um Caixa Tem aí, pro pessoal saber se vai... Tem um site do Dataprev para você ver lá de tá teu, teu CPF, para saber se você vai ter direito a receber a esse auxílio, porque muitas pessoas que receberam no ano passado devem estar tá achando que vão receber novamente de forma automática, tá só esperando o dinheiro cair na conta. Mas não vai ser bem assim, né? Eles deram uma filtrada, uma peneirada. É. Ali serão poucas pessoas em relação a do ano passado que vão receber. Então você tem que consultar antes de perder tempo em filas de caixa econômica, filas de hotel. É, a ideia agora é evitar fila mesmo, uhum. né? Você gosta de celular, né, Hugo? Gosto. Você tá sabendo da LG que encerrou a produção dos uhum. aparelhos aqui no Brasil, né? E já tem Procon do estado de São Paulo autuando aí a LG... Mas a LG em nota hoje pela manhã emitiu aí uma nota prometendo atualizar os celulares já vendidos, viu? Bom, a, na verdade a LG ela decidiu sair do mercado celular do mundo todo, é? Né? E aí muita gente que comprou aparelho, imagina só, você comprou um aparelho semana passada e de repente recebe ali um comunicado. Você sabe que com carro funciona assim, né? É, as montadoras elas têm que fazer o um informe. É, e dizer que dentro de cinco anos ela vai mudar aquele modelo de veículo. Porque você pode acionar a empresa na justiça, porque existe uma desvalorização do produto quando você compra. Uhum. E se ele sai de linha, então, a desvalorização é muito maior. É maior. Então tem que ter esse informativo sempre. A LG não fez isso, é diferente de veículo, claro, mas ela foi notificada pelo PROCON né, de São Paulo, é, pelo PROCON estadual, inclusive. E aí agora ela né, soltou uma nota falando que vai atualizar né, os, os celulares... Uh, tanto o Android 11, né? no caso do, daquele celular do LG Velvet 5G na Coreia do Sul, que é um celular que estava brigando ali com os tops da Samsung, uhum. até esse celular vai sair de linha. Mas ela disse que vai continuar né, realizando a, a, a atualização. As atualizações é, aí do, no do Brasil, software. na Alemanha, né, no mundo todo. Uh, Mas eu, eu, eu nunca a tive LG um aparelho LG. Foi muito criticada, né, o Paulo, é. em relação a aparelhos telefônicos aí. Nunca tive um. Né, o destaque sempre ficou ali para para Samsung e Motorola até ter essa sempre febre foi. do iPhone aí, né? Sempre foi. Que muitas pessoas hoje... O iPhone é um excelente celular, né? Que mas isso? é um celular de custo alto. É um aparelho top. É, então né? a LG sempre ficou ali abaixo dessas três. É verdade. Mas vai, tá, vai dar tudo certo no fim das contas. Vamos fechar a hora aqui com mais um recadinho. O professor Alexandre já mandou o cardápio aqui da Cantina da Lenice. Boa! Porque tá demais da conta. Cantina da Lenice, hoje o almoço vai rolar com certeza. Tô muito afim de pedir... Uma marmitex top de linha da Lenice. Eu acho que eu vou pedir também, Paulo. Vamos vou, pedir? Vou não. na tua. Então vou na vamos tua almoçar linha. juntos hoje. Demorou. Como Ó, é? pra hoje, arroz branco, arroz colorido, a moda da cantina. 
Esse arroz é saborosíssimo. Sim. Uh, feijão normal, feijão preto, adoro feijão preto. Você uh, pode escolher uma opção em carne bovina desfiada com mandioca, panqueca de frango, fígado acebolado, linguiça apimentada na chapa, bife suíno na chapa, lasanha de berinjela, omelete recheado, frango grelhado na chapa. Lá, a voz tá sumindo já. Uhum. Tá indo embora a voz. Dá para escolher também espaguete ao molho branco com brócolis, chinchim de miúdo de frango apimentado. Professor Alexandre, chefe Alexandre, você tá gastando no cardápio mesmo, hein? Só tem coisa boa, ele acabou de mandar as fotos aqui também. Lembrando que você pode escolher fritas, abobrinha batida com pimenta biquinho, adoro pimenta biquinho. E para completar o sobra Marmitex, tem pudim e também pastel. Tem arroz integral também no WhatsApp 99144-3840, 99144-3840 ou no 3714-4086. Tá muito lindo aí as fotos, hein, professor Alexandre? Um abraço à equipe Boa. da Cantina da Lenice. E é um pudim, né, Paulo? Que receita hum, deles, né? Da Lenice. Receita da Lenice. E o professor Alexandre me contou a história do pudim, como que foi. Ah, é? é como que ela desenvolveu o pudim. Tem todo um processo. Tem todo, não, é uma técnica dela o pudim. Hum. Por isso é o melhor pudim do Brasil. Também acho. Por concordo. isso o, é o melhor pudim do Brasil. Mas antes do melhor pudim, porque o pudim é sobremesa. Uhum. Vem depois do salgado. Isso. Você tem que degustar o salgado. O pastel. Nossa, que delícia. Semana passada a gente recebeu aqui vários, né? De vários sabores aí. E claro que a gente aproveitou bastante, né? Nós estamos muito enjoados nesse programa. Estamos chiques. Chiques demais. Ô Paulo, deixa eu mandar um abraço aqui rapidinho. Lá pra Sandra Prado de Botelhos. Ela mandou uma mensagem lá no meu Instagram. Inclusive eu vou falar que eu vou, vou divulgar o meu arroba, né? Pra ver se eu ganho seguidores aqui no meu show. Me segue lá, arroba Fala Ugão. E a Sandra, ela falou, oiê, você tá em todas. Eu tô desse jeito, né? Tem programa da rádio aqui. No, no nosso grupo CIOF de Comunicação, eu tô lá, você pode ter certeza. Ela tá mandando um abraço pra mim e pra você, Paulo Marcelo. Ela que é lá de, é, de Boteiros, então um abraço pra todo mundo aí de Boteiros. Muito bem, lindos Fechou? e lindas. Um beijo no coração de vocês. Daqui a pouco a gente volta aqui no Manhã Show. Manhã Show! Mande FM! Mande FM! Programa Manhã Show, terça-feira, dia 6 de abril. É o nosso grande Paulo Marcelo está ali tentando contatar o nosso grande Celso Donato para falar sobre essa situação aí da onda roxa, né? Situação que tá criando aí uma grande discussão, principalmente aí pelos governantes aí do nosso estado de Minas Gerais. Mas olha, você pode acompanhar o nosso programa pela televisão, estamos ao vivo pelo canal da TV Plan, 47 UHF ou 51.1 para quem acompanha no HD e além disso tá rolando duas lives no Facebook. Tem live no Facebook da TV Plan e também tem live no Facebook da Band FM aqui de Poços de Caldas. E claro que vocês podem seguir a gente também lá no Instagram, segue lá, arroba Band FM Poucos. Segue ele, arroba Paulo Marcelo TV e segue meu Instagram, arroba Fala Ogão. É isso, né, Paulo? Tá tentando contatar aí, né? O Daqui nosso a pouquinho vamos, vamos conseguir, ele tá em reunião ainda. Estamos tentando falar com o secretário de governo, uhum. né? Pra ver como que vai seguir a nossa cidade aí, né? Só é, acho que o pronunciamento dele é importante, ele tá em reunião, a Amanda tá aqui. Amanda Negrini, que agora é, é tá. assessora... Né, o Celso. A Negrini é assessora né, do secretário de governo, Celso Donato. Tá fraca a mandinha, é não, Amanda hein? naquela baixaria dela como assessora? Não, acho que agora ela virou uma mulher... Agora ela é executiva, né? Ah, é? Decidiu ouvir, ela mudou até, até as vestimentas dela. Tá usando um terno? Tá, um terninho. Terninho, terninho feminino. salto alto. Entendi, né? tá não, fina. Não, não chama a gente de ridículo mais. Não chama. Não, agora ela trata a gente educadamente. Ah, entendi. O senhor mudou. Paulo, Marcelo. Senhor Paulo, é como vai? O senhor, tudo bem? Eu falei, hum. nossa, Amanda, como você mudou? É. Vamos gerar a notícia local? <risos> Vamos lá, então. Enquanto a gente não fala com o secretário, a gente adianta aqui o nosso expediente trazendo à tona o noticiário local aqui em Poços de Caldas. Band Notícias. Nós já temos um spoilerzinho bem na abertura do, do Manhã Show da Band com relação ao boletim epidemiológico de Poços de Caldas. E seguinte, pessoal. Ontem a média móvel né, de casos subiu para 63,14. Secretaria de Saúde registrando ontem 105 testes positivos. Uh, isso nós estamos falando de, de 24 horas. É um número altíssimo, né? Um número altíssimo para uma cidade né, com um pouco mais de 160 mil habitantes. 
Infelizmente ontem também dois óbitos de poços caldenses subindo também a, a média móvel de óbitos, né? 1,57. Vamos priorizar aqui é, que o secretário está ligando, eu já vou falar com ele. Celso Donato está ligando para a gente. Bom dia, secretário. Bom dia, Bom, bom tá. dia, Laura. Prazer estar participando aí mais, mais uma vez com vocês no Manhã Show da Band. E estamos aí à disposição aí para estar tá falando desse momento difícil que nós estamos vivendo aí atualmente. Com certeza, Celso. Obrigado por atender a gente. Sei que você está saindo de uma reunião agora. Hoje a Laura não está aqui no estúdio comigo. Quem está do meu lado é o Hugo Tupá. O, o Celso. Ah, grande Hugo, Hugão, Hugo Tupã, grande Hugo, Hugo eu ouço ele todo dia. Nossa revelação todo... aqui. É, grande Hugo. Valeu, Celso. Um abraço para você aí. Ô Celso, uh, ontem hum. teve essa informação do toque de recolher, né, suspenso em todo o estado de Minas Gerais, como que postos de caldas, é claro que isso não é uma coisa definitiva ainda, surgiu isso da noite de ontem, né, no início da noite de ontem, mas como que postos de caldas vai se proceder uh, com essa decisão, Celso? Paulo, mais uma vez aí, bom dia a vocês, ao, ao grande Hugo aí e aos telespectadores do Manhã Show. Paulo, nós estamos seguindo aí a risca a questão da, da onda roxa, né? Até porque a nossa responsabilidade é muito grande e nós temos que somar esforços é, é, junto ao governo do estado nesse momento difícil que Minas Gerais está vivendo e Poços de Caldas tem seguido a onda roxa e nós temos algumas medidas também complementares da onda roxa é, que foi após conversas com, com o Ministério Público é, a própria essa questão da, da vedação da comercialização de, de bebidas alcoólicas visando evitar aglomerações, né, certos, clandestinas, que era um problema crônico, nós estávamos tendo é, de muitas denúncias. A questão da própria igreja também, né, que teve aí essa decisão do ministro Cássio Nunes no final de semana, que a partir de ontem já foi é, regulamentado, né, o, o, os templos religiosos de voltarem a funcionar conforme as regras estabelecidas de nova capacidade, 25%. E o toque de recolher, nós estávamos seguindo também a onda roxa. É, e a partir do momento que o governo do estado tira o toque de, de recolher em relação à onda roxa, é, o nosso decreto, lá no, naquele período de março, quando se estabeleceu a onda roxa, nós fizemos a adesão à onda roxa do estado. Automaticamente, as regras da onda roxa valem para o município de Poços de Caldas. Então, assim, quando o Estado muda alguma regra, nós automaticamente já estamos é, é, tendo que praticar aquela regra do Estado, porque o nosso decreto faz adesão à onda roxa, quando a gente solta alguma resolução, é mais para disciplinar alguma normativa específica de algum segmento e tudo mais. Então, como nós estamos vendo a onda roxa, o Estado flexibilizando, esse toque de recolher num período noturno, automaticamente o de caldas passa a agir da mesma forma que ficou estabelecido pelo governo do Estado. Muito bem. Ô, ô Celso... É... Você está me ouvindo bem, Paulo? Estou te ouvindo bem, perfeitamente, tá? Ah, então tá, tá bom. Né? Às vezes está dando um eco aqui, eu só queria saber se, se os ouvintes estão nos ouvindo bem. Não, está saindo, tá saindo bacana aqui. Ô, ô Celso... É, ontem, né, no, no boletim epidemiológico, o número de postos caldenses hoje né, ultrapassou ontem o número de pessoas não residentes. Né? São 39 postos caldenses uh, contra 37. Não que isso seja uma disputa, mas cresceu e muito né, nos últimos dias o número de postos caldenses né, precisando de leitos de UTI. A pergunta que eu faço para você nesse momento é a seguinte. Postos já começou a mandar né, é, pessoas daqui da cidade para outros municípios? Ou, por enquanto, está conseguindo atender todo mundo? Paulo, graças a Deus, nós ainda não chegamos nessa situação, mas não podemos falar nunca, né? Sim. Assim como o Poços de Caldas é, pode ser é, é útil para cidades da região e até mesmo de outras regiões, chegamos a receber paciente governador Valadares, paciente de Belo Horizonte, é, enfim, tem várias situações aí. Também acho que o próprio superintendente da Santa Casa chegou a relatar na Câmara na semana passada, que também veio alguém da, um tenente coronel do Mato Grosso, que chegou a ficar internado aqui na Santa Casa também, da mesma, o, o SUS é universal, né? Então, da mesma forma que se amanhã posso de Caldas precisar de outros municípios, eu tenho certeza que os municípios que tiverem vagas vão, vão é, atender, mas nós estamos rezando e orando para não precisar chegar nessa situação. Por isso que essa semana é uma semana muito tensa, 
porque nós estamos aí com a onda roxa até o próximo domingo, dia 11, e eu acredito que nós teremos uma semana aí de muitas novidades é, por parte do governo do Estado, é, muitas discussões é, referente à eficácia é, da, da, da onda roxa em relação às regras atuais. Então vai ser uma semana de, quando eu falo tensa, no sentido assim, de, de tomadas de decisão muito, de, muito é, é, difíceis, no sentido que tem que ser muito pensado. Né? Nós temos que ver aí o comércio é, nosso está sofrendo bastante, atividade econômica sofrendo bastante, ao mesmo tempo um grande número de postos caldentes utilizando. A responsabilidade do prefeito é enorme, porque ao mesmo tempo que a gente quer ajudar o nosso comércio, flexibilizando as atividades, nós estamos com esses números crescentes e amanhã pós caldense podem vir a, a precisar de vagas de internação, mas respondendo a sua pergunta, como já respondi no início, posso ainda não precisou enviar pacientes para fora, mas essa hipótese não está descartada no futuro. Mas uma, um dado que eu posso te passar é o seguinte, ontem pela manhã tinha, é, não só de postos, né, mas de, de, do, pelo SUSFácil, que é o sistema que gerencia leito em toda Minas Gerais. Tinha só na Santa Casa 25 pedidos de leito de UTI na manhã de segunda-feira. Que isso, Celso? 25. 25. Meu Deus. Aguardando vaga. Meu Deus. Pedidos a do, do, do estado de Minas Gerais inteiro. Meu Deus. A situação é muito tensa. A situação é, 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 é realmente, né, Celso? A gente não quer aqui passar medo para quem está ouvindo a gente. É um pedido que a gente faz, o próprio município tem feito esse pedido, né, Celso? Para que as pessoas realmente uhum. mantenham o distanciamento, se cuidem nesse período tão tenso, né? Realmente, Paulo, é, nós temos que todos é, continuar fazendo a nossa parte, né? Por mais que a gente fale isso diariamente, parece bobeira, mas eu, eu vou, vou falar assim, por mim, até dentro da reunião, que eu estava ali com, com o vice-prefeito Júlio e mais dois vereadores, o Flávio e o, e o Paulista, que é líder vice-líder do governo, e nenhum de nós quatro, graças a Deus, até hoje tivemos Covid. Mas a gente estava rel relatando o nosso cuidado, sempre de usar máscara, sempre o álcool em gel, sempre respeitando o distanciamento. Então, assim, é, é, isso tem efeito. Né? Não é à toa que passou aí mais de um ano e nós, graças a Deus, é, não fomos infectados por esse vírus. Por quê? Porque nós temos tido um cuidado diário e procurado ter uma rotina entre casa e trabalho, trabalho e casa, evitando outros tipos de atividade, né, de, é, de lazer, enfim, de, de visitas familiares e tudo mais. Então, assim, a gente pede às pessoas nesse momento difícil, é, é, você foi muito feliz quando falou, não é momento de fazer terrorismo, de assustar a população, mas o, os números são assustadores, né? É, ontem você vê o presidente do, do Instituto Butantan, é, com receio que o mês de abril possamos chegar a 5 mil mortos diários. Quer dizer, é inac... chega a ser inacreditável isso. Né? Então, realmente, é um momento muito difícil, por isso que eu falo que é, é o fim da onda roxa agora no dia 11, que, que Deus possa mesmo iluminar o nosso governador e cada prefeito de Minas Gerais para tomar as melhores decisões em prol da sua população, buscando esse equilíbrio aí entre economia, né? no caso o comércio, e a saúde que a gente sabe que a vida não tem preço. O céu, só para ligar aí a sua fala, é, a onda roxa vai ter o dia 11, foi prorrogada até para o dia 11. Eu até achei acertada a atitude do, do governo. Né? Já vi, a gente ia pegar aí um feriado da semana passada também, da Páscoa, né? E terminando a onda roxa, as barreiras é, elas saem de, de, de cena novamente ou vocês pretendem manter essas barreiras um pouco mais, Celso? Celso? Paulo, ótima pergunta. É, mesmo que a onda roxa venha a findar no próximo domingo, dia 11, tem várias regras que já tinham no município anteriormente, como é, funcionamento de bares e restaurantes estava até as 21 horas, é, é, enfim, tinha várias regras que estavam sendo é, praticadas, né? A questão de algumas atividades é, é, após as 9 somente delivery, ou retirada balcão, é, de alimentos, aquela coisa toda. E a barreira, mesmo que a onda roxa venha acabar, o comitê poderá deliberar pela continuidade das mesmas, independente da onda roxa, né? Então isso aí vai, é, 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 vamos dizer, fica a cargo do comitê que, vamos supor que acaba a onda roxa, a vida não volta ao normal. Aí o, o volta aquela autonomia aos municípios de poder cada um ter o seu regramento conforme as suas convicções pela experiência que a gente tem desde o início da pandemia. E poderá o próprio governo do Estado também permanecer em onda roxa, porém mudando algumas regras, né? Porque a gente sabe que a onda roxa, ela foi muito contestada. Você está aí no dia a dia, com o seu programa que lida diretamente com a população de utilidade pública 
E muita gente, ó, oh, não justifica tal atividade de funcionar e a outra não, tal atividade foi considerada essencial e a outra não. Eu acho que o governo de Minas tem que estudar bastante nos próximos dias, inclusive, é, é, independente de onda roxa, caso venha permanecer alguma regra que valha para todo o estado de Minas Gerais, de corrigir algumas distorções que, que realmente algumas atividades se sentiram prejudicadas. Muito bem. Ô, ô Celso, eu quero fazer aqui um comentário. E, às vezes eu, eu acabo criticando muito, mas eu tenho elogiado também algumas ações é, de alguns secretários por parte do, do atual governo. Um deles é o Tiago Mariano, é, que pegou uma bucha no ano passado, uhum. pegou uma bucha, né, uma pandemia aí crescente, assumiu lá, jovem ainda, secretário. Uhum. Com várias, um ótimo trabalho. Sim, com várias boas propostas. E no início do ano agora a gente conversou muito, eu costumo conversar muito com, com o pessoal, e ele disse que tentaria implementar algumas coisas aqui em Poços de Caldas. Semana passada a gente fez uma matéria muito bacana com ele, falando de um incentivo né, para o empresariado, para o pequeno empresariado de Poços de Caldas conseguir um benefício, juro zero. juro zero, através de algumas instituições bancárias. Então eu queria aqui, é, até falei com o Tiago depois também, parabenizando ele, né, porque a SEDET ficou meio que parada de uns anos para cá, e ele está conseguindo, com a mentalidade bacana e, claro, com o aval de vocês, fazer as coisas acontecerem, mesmo com todas as dificuldades. Uhum. É, então, quero falar aqui que o Tiago está fazendo Isso. um trabalho muito bacana. V vamos, vamos divulgar, a, no momento de dificuldade, né, Paulo, o poder público municipal, nós temos que estender a mão, principalmente o nosso comércio, ao pequeno e micro empresário, que nesse momento de dificuldade, é... é Está tá no sufoco, né? Está so, lutando para sobreviver literalmente. O Tiago Mariano vem fazendo um ótimo trabalho na Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Trabalho. Eu fico até muito feliz que a época da nomeação do Tiago Mariano foi uma indicação minha ao prefeito, porque o Tiago e nós fizemos faculdade de administração junto na PUC Minas de Poste de Caldas. E nós tivemos, temos uma amizade desde os tempos de, de PUC, uma amizade muito, muito forte. E naquele momento ali, que a, a SEDET ficou vaga, com a descompatibilização do ex-prefeito Lafaria, o Tiago caiu como uma luva ali, o Sérgio não o conhecia e a, na mesma hora a, a, aprovou né, essa indicação. E ele com a Diva Funchal, o Marcelo, o trabalho de equipe que tem sido feito ali, é, é, com planejamento. Né? Planejamento é fundamental na administração pública. E hoje a SEDET tem um plano, já pós-pandemia, que se pós-pandemia nunca tem chegado, infelizmente, mas que é o plano de retomada econômica, né? o, o, a pesquisa é, é, do, do perfil comportamento do consumidor pós-caldense e agora, por último, nesse momento, o projeto de lei que foi enviado à Câmara Municipal, eu tenho certeza que a Câmara terá sensibilidade e o aprovará em regime de urgência, que é o posto juro zero, onde vai permitir ao pequeno e, e micro empresário tomar até 15 mil reais de empréstimo para parcelar em até 48 meses, ou seja, 4 anos, mas ele não vai pagar juro nenhum. Quem vai pagar juro vai ser a prefeitura, vai ser o poder público. E então, quer dizer, é um incentivo muito grande e que nós estamos aí, pelos nossos cálculos, vai movimentar a economia da cidade em torno de 5 milhões de reais. São 500 mil reais de juros que a prefeitura vai poder pagar por ano que permitirá aí uma tomada de empréstimos um valor estimado de 5 milhões de reais. Isso é dinheiro circulando no nosso município, na nossa economia. A gente sabe que a carência do, do, do setor é muito maior do que isso, mas é uma iniciativa louvável que eu desconheço outro município de Minas que tenha feito algo dessa forma. Pode ter feito parecido, mas o juro zero é algo inédito e realmente a SEDET tem é, desempenhado um ótimo papel nesse momento de dificuldade do, do nosso é, setor comercial e agropecuária da cidade. É realmente bacana. Ô Celso, uh, só para a gente finalizar aqui, é o seguinte, uh, eu já comentei com você sobre transporte público, tem muita gente mandando mensagem aqui uhum. para a gente, falando que a lotação no transporte público em horário de pico ainda é uma coisa que vem acontecendo. Uh, e é, é um questionamento e até mesmo passa a ser contraditório, porque o município está fazendo toda a parte dele disponibilizando fiscais com todas as dificuldades, né, fazendo o pato da onda roxa, que foi uma determinação por parte do Estado, mas uh, o transporte público continua funcionando. Aquele dia que você participou comigo lá do, do plantão uhum. da tarde, você disse do que... Do plantão da tarde. Sim, você disse que teria dinheiro o suficiente para até mesmo para compra de vacina, que o dinheiro uma hora iria aparecer, né, quando uhum. necessário. Por que que o município uhum. não disponibiliza 
junto então do, do próprio transporte público ali, mais ônibus, para esses horários de pico, Celso? Porque está lotando. E o problema está sendo no Brasil todo, eu sei. Está tá uhum. acontecendo em todo o país. Mas é aquele uhum. negócio, né? Cada município com o seu problema. Posso uhum. não pode resolver esse problema nesse momento? Paulo, é, eu fico até muito, até sem graça, constrangido, porque é, esse problema ele já não vem de hoje. E, e, e nós estamos até numa relação muito desgastante com a, com a atual concessionária, é, no sentido de fazer essas cobranças, sabe? É, é, como nós estamos aí com esse contrato emergencial, que é um contrato, de certa maneira, vulnerável, até findar o, o, o processo licitatório, que está chegando a um, a, a um ponto, é igual eu falei, algumas cidades, do, do, até do, do, do país, eu vou te dar exemplo, por exemplo, é, Florianópolis, se não me engano, Joinville, chegaram num período da pandemia, até de suspender o funcionamento do transporte coletivo. Eu não estou falando que isso vai acontecer em pós causa Mas por que, que fizeram isso? Porque a, a, ali na, na, no funcionamento das linhas, entre o número de motoristas, de cobradores, do pessoal que tinha, estava sempre tendo superlotação. E aí o, os comitês daquela cidade acharam, ó, oh, para não aglomerar, nós vamos suspender o transporte coletivo e as pessoas vão, vão ter que ver outros meios de transporte, né, seja... É, é, bicicleta, o, o transporte por aplicativo, carona, carro, enfim. E ficou, mas chegou a ficar 70 dias, 90 dias sem transporte público. O Poste Caldas não passou por isso e também não está nos nossos planos passar por isso. Mas o, o que eu quero dizer é que nós temos de forma insistente e de forma até desgastante é, notificado a empresa no sentido de, tanto por, é, por ofício, por escrito, é, pedindo providências, e o que é alegado é o desequilíbrio né, dos custos nesse momento pela queda de passageiros, que antes da pandemia tinha um milhão de passageiros, nesse momento tem 500, é, antes, antes da onda roxa tinha 500 mil passageiros, e hoje com a onda roxa está indo no patamar de 250, 300 mil passageiros mês, que eu estou falando. Agora, esse problema tem que ser amplamente debatido, eu até sugeri a alguns vereadores que me procuraram na semana passada, de realizar uma audiência pública na Câmara, de chamar os representantes da, da, da empresa lá e, enfim, alguma solução tem que ser, tem, tem que ser dada para isso. Eu concordo com você. Quando eu falo que eu fico constrangido, que é um problema que, assim, nós temos que reconhecer que nós não estamos conseguindo resolver. E nós temos que, que vamos dizer assim, ir para cima, né? É, buscando alguma solução disso. Não dá para ficar desse jeito. Eu concordo com vocês. Sim, sim. O próprio Comitê de Saúde também tá, já teve muito bate-boca com a empresa da forma como eles estão atuando hoje. O Ministério Público tem ajudado vocês aí nessas tomadas de decisões também. Qual que é a visão do MP hoje, Celso, é, sobre essas lotações no, no transporte público? Paulo, nas oportunidades que a gente teve reunião com a doutora Daniela, que responde pela quarta é, é, promotoria, é, que é responsável pela área da saúde, eu vou te ser sincero, o, o tema transporte público foi discutido mais no sentido de protocolo, é, álcool em gel, é, é, ter um monitoramento ali da fiscalização, uso obrigatório de máscara e tudo mais. Sim. Mas é, é, essa semana está previsto o, o senhor prefeito ter uma reunião com ela e nós vamos pedir até auxílio mesmo do, do Ministério Público é, para ver uma forma que a gente possa estar é, é, tá, é, resolvendo esse problema. Se for o caso do Ministério Público até pedir é, é, fazer alguns questionamentos à empresa para que a empresa possa responder. A, a gente sabe que o Poste Caldas tem na sua história sempre um serviço de qualidade de, de, de transporte, claro. é, com os ônibus sempre limpo e tudo mais, mas nunca na história se teve tanta reclamação do transporte público igual agora. Nós já até falamos isso para a empresa. Mas, assim, ó, vocês estão depreciando a própria imagem da empresa, porque o transporte público sempre foi elogiado, que era ônibus limpos, os, bastante ônibus, os horários tudo certinho. Hoje é campeão de reclamação. Hoje o calcanhar de Aquiles de aglomeração em pós de caldos, nós somos obrigados a responder, é o transporte público. E nós temos que, eu, eu, você deu aí até uma boa sugestão, ver se com a, com, a quarta, com a quarta promotoria a gente consiga aí buscar uma solução definitiva para essa questão. Celso. Pelo menos de forma a amenizar. Tá certo. Muito obrigado, viu, Celso Donato, por falar com a gente, sempre muito prestativo. Uh, então, continua tudo da mesma forma, independente de mudança hoje ou não, aliás, amanhã, o município segue seguindo a determinação do governo do estado, né Celso? Exato, exatamente. Nós, é, toda modificação que o governo do estado fizer em relação à onda roxa, automaticamente está é, implícito para a posse de causa. Então, no caso é, do toque de recolher, 
assim como o governo ontem à noite flexibilizou, digamos, né? Não, não, não tem mais essa... As pessoas poder, o comércio vai estar fechado, mas as pessoas poderão transitar após as 20 horas, fica valendo também para o município de Poste Causa. Mas eu, vamos ficar atento ao longo dessa semana, que eu acredito que até domingo aí nós teremos é, é, muitas novidades no aspecto de, é, é, de, de regras, né? de novas regras, não no sentido de maiores restrições. Tá certo, Celso, obrigado pela presença, é, viu? Ela tem que ser amplamente debatida essa semana e ser feita uma revisão, porque realmente o, o setor comercial da cidade tem sofrido muito com o formato atual. Tá certo, grande abraço, Celso, obrigado pela presença aqui, viu? Paulo, um abraço, um abraço. pra você, um abraço pro Hugo aí, parabéns pela grade de programação, Valeu, Celso. você como sempre com seu carisma aí no, no plantão 47, plantão da tarde, no manhã show. Hugo Tupan também, que eu sempre o acompanho aí na Jovem Pan, parabenizar aí o Grupo Ciófilo de Comunicação, sempre vindo trabalhar de manhã, eu ouço o Hugo ali, depois do almoço também, enfim, você também sempre fazendo um grande trabalho aí, é, junto à nossa população, e estamos à disposição aí é, é, para estar participando novamente aí no futuro. Um grande abraço, obrigado aí. Abração, sucesso, vamos para o intervalo, grande Hugo, a gente volta daqui a pouco, tá aí então, gente, explicando um pouquinho, né, pessoal com muitas dúvidas, né, segue tudo normal, então, determinação de ontem não vale para posse de caldas, uhum. a gente segue aí o Governo do Estado. A gente volta daqui a pouco no Manhã Show. Manhã Show Band FM. É show! É Band FM. A roxa aí, algumas restrições vão continuar, né? A questão aí de bares e restaurantes abertos, né? Mas a gente vai informando aqui durante toda a semana aqui no Manhã Show, né? Demais também. Nos programas da TV Plano, no Plantão da Tarde, no Plantão 47, é só você ficar conectado. Agora eu tenho um recadinho pra você. Vamos falar lá da casa Madepinos. Essa aqui, meu Paulo, eu tava, a gente tava até conversando em off aqui. Eu achei sensacional a casa Madepinos. É viu? top, viu? E olha, gente, é a sua casa própria, tá bom? Que ela tá esperando você neste início de 2021. E de forma muito barata. Ouça só, tem um kit de casa com dois quartos, sala, cozinha, banheiro completo e manual de montagem por apenas 9.990, viu gente? É a sua casa própria por apenas 9.990. E de linho e de brinde, você ainda leva uma super churrasqueira. A Maripinos tem mais de 100 modelos de casas à sua escolha e divide em parcelas que cabem no seu bolso para você pagar de forma fácil. Então aproveite a promoção com churrasqueira de brinde. A Maripinos tem também casas com tratamento de autoclave, montagem e entrega em qualquer região do Brasil. Acesse o site casamadepinos.com.br ou ligue né, no 041 3608 1313 e também tem o WhatsApp 41 3608 1212 sábado rola aquele plantão até as 4 horas da tarde Madepinos, os melhores kits pelo melhor preço do Brasil Só tem gente boa na Madepinos hein? Vamos lá. Bom, 10 mil uma casa própria imagina só é top, muita facilidade, né, não é? Top, top. Ô, gente, só para finalizar aqui o boletim epidemiológico, a gente acabou é, interrompendo aqui para dar prioridade para o jornalismo ao vivo. Uh, ontem, então, falando de números aqui em Poços de Caldas, né, 174 óbitos, maior incidência ainda em mulheres, né, 51,4%. Leitos ocupados né, de UTIs, 39 Poços Caldenses, está aí na, na tela para você, e 34 moradores de outras cidades. O Celso explicou muito bem isso, nós também já havíamos explicado. Né, funciona da seguinte forma, a questão dos leitos ocupados uh, é sus fácil, não tem como negar é uma questão de humanidade também, diga-se de passagem, mas até ontem internados em Poços de Caldas, moradores do estado de São Paulo, olha só, Águas da Prata uh, Divinolândia Casa Branca uh, Jundiaí vejam só você, São João da Boa Vista Vagem Grande do Sul, vejam só todos de São Paulo uh, o céu citou aqui né, tem uma pessoa uh, de Três Lagoas, que é muito longe daqui também, está no Mato Grosso do Sul, Caramba. Três Lagoas. É, é um, Trata-se de, eu acho que é um oficial da PM, inclusive, hum. lá do Mato Grosso, que está internado aqui, como o Celso disse. E aí, vamos aqui uh, para cidades distantes aqui de Minas Gerais, de Poços, né? Itaúna, Governador Valadares, Alterosa, Belo Horizonte, 
Vejam só vocês. Paraguaçu já está aqui mais próximo. Em Santa Rita de Caldas tem cinco pessoas internadas em Poços de Caldas até ontem. Havia cinco pessoas internadas só de Santa Rita de Caldas. Andradas, duas pessoas. Uh, Campestre, uma pessoa. Né? Valadares, que está longe, para Dedel também. E Puyuna, são quatro pessoas, além de Itaúna e Monte Belo. Lembrando, são 39 postos caldenses até a data de ontem internados aqui em postos caldenses. A situação é extremamente preocupante e a gente tem que continuar fazendo a nossa parte. Essa é a mais pura verdade. Ou vamos sair para o intervalo sem música, então. Vamos, vamos mudar música. aqui, senão vai estourar o nosso tempo. Eu quero dar um abraço na equipe Artipel. Você pode ligar lá, tá? Uh, aliás, ligar não, chama no WhatsApp. 984-68-3888. 984-68-3833. compra pelo site também, uhum. artipel.com.br. Comprou até as quatro e meia da tarde, ah. a Artipel garante a entrega no mesmo dia. Show. Comprou até as quatro e meia, garante a entrega no mesmo dia. Lembrando que tem atendimento também só no balcão, só na porta. Você pode chegar lá e adquirir o seu produto via Artipel. Intervalo, a gente volta daqui a pouco. Manhã Show. Mande FM. Galerinha. A sua rádio do seu jeito. Voltamos, galera. Ó, oh, fala da Ocus, porque dinheiro é bom, tem que investir. E a Ocus é um universo de possibilidades para você. São diversas filiais pelo Brasil, essa plataforma de investimento que oferece soluções completas. Conta corrente, sem tarifa, crédito com garantia, investimento, seguro, câmbio, cartão de crédito exclusivo do Banco Safra. Aqui na Avenida Doutor Davi Benedito Tone 252, você tem um atendimento VIP diferenciado. De Segue. qualidade. Pode crer, Guiera. Ó, no, no Instagram, você tem acesso a muita postagem bacana, viu? Segue lá, arroba Ocus Capital. Abraço, Lucas é Sela, grande economista. Ô Paulo, Oi. deixa eu dar um recado aqui também, lá da escola Rap Days. Boa. Você sabe que você é pequeno, né? A criançada e os filhos, ontem foi dia dos filhos, inclusive. Foi mesmo. Você sabe que o seu filho merece atenção e amor desde os primeiros passos, né? Olha que bacana, o berçário lá da escola Rap Days tá respeitando aí todas as normas de saúde contra a Covid-19, prezando sempre aí pela proteção, cuidado e também respeito com os bebês. A a Escola Bilingue Rap Days está preparada para receber seu bem mais precioso do berçário para a vida. Então conheça a unidade, fica no centro aqui de Poços de Caldas. Para mais informações, é só você ligar no número 3414 5117. 3414 5117. Quero aproveitar aqui também, mandar um abraço ao doutor Samuel, que está lá na Zona Sul acompanhando a gente da Biolab. Tá ele e a Juliana, essa equipe que é maravilhosa, o teste antígeno Covid-19 por 190 reais, eles vão até vocês, coletam em casa, não só em Poços de Caldas, como também em toda a região. Tem o um telefone dele aí, Isso aí, Hugo. Paulo, tem um WhatsApp que é o prefixo 359 9860 7486 9860 7486 Mas para quem quiser conhecer, né, a Biolab é só ir lá na Avenida Jaçanã Musa dos Santos número 335 lá no Conjunto Habitacional Zona Sul aqui da nossa linda e maravilhosa Poços de Calda. É. Só tem gente fina lá. E eu quero também aproveitar. Você joga futebol, Hugo? Tá parado agora, né? Tá parado. Você é um craque de Mas bola. Mas sou craque. Inclusive, é. esse final de semana aí, eu tava... Né, meu cunhado disse que já jogou contra você Quem na é o... TV Plan. Quem que é o seu cunhado? Guilherme Pires. Guilherme Pires. E disse que você joga... Tem um futebol de qualidade. Eu sou um craque de bola. Ele falou que você e, e Que é o time que jogou. Eu não lembro, eu não citou Foi o nome na Olimpíada? Na Olimpíada? Foi, eu acho que Jogos Solidários. Jogos Solidários, verdade. Ou Olimpíada dos Trabalhadores, não sei. Eu bem. fui, eu sou Todo o maior Deus artilheiro Deus. dos Jogos Solidários. É. Marquei 62 gols em quatro partidas. Quatro partidas. É. Eu Tava vou... jogando contra quem? Contra o seu cunhado. A galera lá da... <risos> o pessoal lá da Rap Days. É, bem... <risos> Cara do céu, que loucura. Não, brincadeira, parte. Não sou esse craque todo, não. A gente tenta jogar. Vamos embora, gente. Só tem que é. falar uh, da pomada Natubil. Verdade, tem a pomada da Natubil, né? Que é, no caso, a pomada negra, que é o Isso. melhor gel de massagem do Brasil. E acabou de chegar aí nas melhores farmácias da nossa cidade, assim como o grande chá Acabe. Então, olha, chega de sofrer com dores nos ombros, nas costas, no pescoço e nas pernas. Porque com a pomada negra é alívio imediato. E pra você que sofre com artrite, artrose, bursite, reumatismo, dores na coluna, sofre também com inflamações, nas articulações devido a dengue, zika vírus ou chikungunya é só comprar a pomada negra 
que ela vai resolver todos os seus problemas para você viver bem e de forma mais leve. Mas você tem que ter a mesma atenção, porque a verdadeira pomada negra só é vendida nas farmácias e casas de produtos naturais e tem o um nome em alto relevo Natubio, tanto na caixinha como no frasco. Então se você for comprar a pomada negra, chegou lá, é de outra empresa, é de outra marca, não for na Natubio, você vaza porque é uma cilada, Bino. Fechou, Pode Paulo? crer. Galera, vamos nessa. Uh, não dá tempo de mais nada, hein? Amanhã a gente tá de não volta dá. aqui da Band FM. Você volta à tarde, né, Ugão? Eu duas horas da tarde tô ao vivo, né? Eu, o Gutupá, e aí ele chega também pra fazer companhia pra gente, o nosso grande Stefano Gaiga, comentando tudo aí sobre o mundo dos famosos e também do Big Brother. Você sabe que a gente é fofoqueiro, né, Paulo? Ah, é? Eu e o Stefano, nós somos os Marias Fifis. Noveleiros? Do Rádio Poços Caldense. Noveleiros? Que fala mal de todo mundo Isso aí. Isso é muito bom. Ó, oh, eu volto daqui a pouco, meio-dia, com a edição do Plantão da Tarde, trazendo o noticiário, né, tudo que aconteceu uh, nessa manhã aqui em Poços de Caldense. Tchau, Hugo, obrigado pela presença. Falou, Paulo, eu que agradeço. Tchau pra você e pros nossos ouvintes e telespectadores. Obrigado, pessoal. Até amanhã, hein? Manhã Show Band FM É show! É Band FM Manhã Show, apoio cultural, bom pastor, tranquilidade e segurança para você e sua família.